Kurasi Shirika la Rally Tanzania Tumejiza titi Wewe kukuhudumia Kusafirisha miziko Kusafirisha abiria Na uduma za bandari kafu TRC inakupatia Wote, wote Inga uhujumu miundo minu ya rally Wote, pamoja Ungana na TRC TRC, rally yetu, maendele yetu, taifa yetu Na mtazamaji karibu sana katika kipindi cha Reli na matukio ambapo leo hii tuko hapa Fela wilaya ni Misungwi mkoa ni Mwanza ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa yuko hapa kutembelea mradi ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha tano cha Mwanza mpaka Isaka. Jina langu ni Hamed Mohamed piga picha ni Agustino Bulegea kwa niaba ya kitengo cha habari na uhusiano cha shirika la reli Tanzania TRC. Karibu sana mtazamaji. TRC reli yetu Maendeleo yetu, taifa letu, kazi yenye. Mtazamaji, katika ziara yake ya kikazi mkoa ni Mwanza waziri mkuu Kassim Majaliwa kwa mara ya kwanza anatembelea kipande cha ujenzi wa reli ya kisasa SGR cha Mwanza mpaka Isaka chenye urefu wa kilomita 341 ambacho utekelezaji wake ulianza Mei 15 mwaka 2021 na baadaye Juni 14 mwaka huo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluh Hassan aliweka jiwe la msingi kwa sheria uzinduzi wa shughuli za ujenzi baada ya kuwasili katika kambi ya ujenzi Fela Misungwi mkoa ni Mwanza Waziri Mkuu Kasim Majaliwa alipokelewa na viongozi mbalimbali akiwemo naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi mhandisi Kase Kenya, mkuu wa mkoa Adam Malima, wakuu wa wilaya na menejimenti ya shirika la Vreli Tanzania ikiongozwa na kaimu mkurugenzi mkuu Bi Amina Lumuli. Kipande hiki cha loti ya tano ni miongoni mwa loti miongoni mwa vipande ambavyo viko katika awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR yenye urefu wa kilomita 341. Na hivi sasa mheshimiwa waziri mkuu katika loti hii tumefikia 14.12 kwa taarifa ya mwezi Septemba. Na kipande hiki kwa ujumla wake Kipande hiki kwa ujumla wake kitachukua miezi 36 yani kipande chote cha kilomita 341 na tunategemea kitakamilika mwezi wa tano mwaka 2024 mchoro huu hapa ni Mwanza Central hii ni alignment yetu tulio sanifu paka Isaka na hii section tumeigea kwenye section nne kuna section ya kwanza inaanzia Isaka paka Shinyanga, section ya pili Isaka mpaka Bukwimba. Kuna section ya tatu Bukwimba mpaka Fela. Na hapa mpaka mjini tuna timu nne. Tumefanya hivi kwa lengo moja tu kwamba tu speed up ujenzi wetu badala ya kusubiria e, ujenzi unamaliza kipande, unahamia kipande kingine. Kwa vipande vyote ujenzi unatekelezwa. Na eneo hili la Fela itakuwa na kituo cha mizigo kama Kwala. Sababu Kwala ni starting point ya SGR na hapa ni end point. Kwa hapa ndo utakuwa na intermodal operation mzigo kutoka kwenye reli kuingia kwenye bandari na kutoka kwenye banda, eh, barabara kuingia kwenye reli. Kwa ni intermodal facility itakuwa hapa Fela. Hii ni station ya Fela. Concept imetoka hapa kwamba tuna nyumba zetu zile za tunaezeka kwa udongo lakini sisi tumeimodernize kuja kwenye kuzalisha station kama hii. Kwa hiyo ndio itakuwa Fela station itakuwa na mita za uh, square mita 3400 kuna kuna business 211 operation set. na uwezo wa station hii ni abiria 500 kwa wakati mmoja concept nyingine ya station kubwa ni Malampaka Malampaka mheshimiwa mkuu wa mkoa alikuwa anaelezea ulimaji wa pamba kwenye eneo hili kwa hiyo tume reflect eh, kwamba pamba ina inflation inapatikana maeneo ya Simiu na Mwanza kwa station yake ndio hii muonekano wake baada ya kukamilika. Na yenye station kubwa badala ya kuwa tu ni station ya passenger vile vile itakuwa ni business center. Kwa wenzetu ukienda wanatumia station kama maeneo ya kibiashara. Kwa na yenye tumechukulia. <coughs> station nao fata ni Shinyanga. Shinyanga tuna, tunapata Almasi maeneo ya Shinyanga. Kwa usanifu wake tumetoa concept ya Almasi na tukazalisha station kama hii. Mwonekano wa station ya Shinyanga na wa mita za mraba 5300 34 na business space mita za mraba 1889
na uwezo wake ni passenger mia sita kwa wakati mmoja concept ya station hii ya Isaka imebeba kwanza sisi e, tuko kwenye East Africa kwa kuna connection za kwenda e, Rwanda kwa muonekano wa station utakuwa hivi mara baada ya kukamilika e, station ya Mwanza Mwanza ni mawe na kuna hili hizi ngalawa za uvuvi kwa tume develop concept kutoka kwenye miamba e, Rock City kwa tumezalisha station hii muonekano wake kwa kutakuwa na muunganiko wa mawe pamoja na zile ngalawa za wavudi. E, ndani ya jiji la Mwanza ni concept ile ile ya Dar es Salaam. Kwa sababu unapoingia kwenye majiji tuna changamoto ya yani tusiwe sehemu tena ya kusababisha foreign kwenye jiji. Kwa tunajenga viaduct kama iliyoko Dar es Salaam itakuwa na kilomita moja point nne ukubwa wake. Like Dar es Salaam kilomita 2.5 lakini kilomita moja point nne. Kwa itakuwa ni viaduct ya pili kwa ukubwa. Mtazamaji kama ambavyo imeelezwa katika taarifa fupi ya mradi ujenzi wa tuta mkongo wa mawasiliano ya reli na kazi za ujenzi na usanifu wa miundombinu mbalimbali ndizo zinazoendelea kwa sasa katika kipande hiki huku kazi muhimu ya ujenzi wa tuta ikifikia zaidi ya asilimia arobaini. lakini sambamba na hayo ni kazi ya kampeni ya uelewa kwa jamii inayoendelea kwa awamu ya pili katika wilaya zote zinazopitiwa na mradi tunazungumzia faida zinazotokana na mradi. Maana wakati ule tunazungumzia kuhusu faida walikuwa wanajiuliza tu sana. Ambazo faida ni ile kubwa kuliko zote ya usafirishaji wa abiria na mizigo na kukuza uchumi. Na zile faida ambazo mwananchi mmoja mmoja ana, anaweza akazipata wako ambao wamelipwa fidia nayo ni sehemu ya faida wako ambao wanafanya biashara tofauti tofauti kwa kuhudumia wale waliokuja kutoka nje na wanafanya kazi kwenye mradi kuna ambao wamenufaika kwa kulipa wa, wamenuf, wamepata faida kwa kupitia kodi zinazolipwa na wapangaji wako ambao wanauza vyakula jioni mbali ya kwamba mkandarasi anawapa wafanyakazi wake chakula wakati wa mchana jioni wanaporudi mitaani huko wanawaungisha watu wetu wa mtaani kwa hiyo ni sehemu ya faida tunazozizungumzia kukua kwa uchumi wa watu wa eneo husika tunatarajia kufikia vijiji vyote ambavyo vimeguswa na mradi kwa namna moja au nyingine na wakati huo tutafikia wale wananchi walioguswa na mradi tu ambao maeneo yao yamechukuliwa hapana tutawafikia wananchi wote wale ambao wamo pembezoni mwa reli ili waweze kupata ta, wapate waweze kupata elimu hii wajue tahadhari za kuchukua na kama fursa zilizopo waendelee kujua namna ya kuzitumia ili wote tu wanufaika wa mradi wa reli. Kwa hiyo tutaenda mkoa kwa mkoa, mikoa yote mitatu, minne actually kuna kijiji kimoja cha, cha Tabora na chenye tutakipitia. Tumekuwa tutapita kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi na watendaji wao ambao ni wadau wetu wa karibu sana tunawafanya nao kazi tukienda zaidi kwa maafisa mazingira, maafisa ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, maafisa afya na watu wa misitu kwa sababu wao ni wadau katika kutekeleza uh, program mbalimbali wanakuwa ni washirika wetu kupitia zile wilaya tunazozipitia. Tukirejea katika ziara ya waziri mkuu Kassim Majaliwa mara baada ya kupata taarifa ya maendeleo jenzi ya mradi na video fupi inayoonyesha kazi zote katika kipande hiki. Mheshimiwa Kassim Majaliwa anazungumza na hadhira ya wanamisungwi waliojitokeza hapa eneo la Fela ambalo litakuwa mwenyeji wa operesheni za treni za mizigo na bandari kavu. Wanamisungwi oye. Ziara hii nimeanza kwenda kwenye daraja letu la Magufuli linalounganisha kati ya Busisi na Kigongo. Pale daraja letu ambalo pia ni la kimkakati linaendelea vizuri na sasa wako asilimia na nne na kazi inaendelea vizuri nimekuja hapa misungwi kwenye eneo hili la fela kuja kuikagua kukagua ujenzi huu wa reli hii ya kimataifa ambao unajengwa kutoka Mwanza mpaka pale Isaka reli hii inayopita hapa hapa kwenu misungwi patakuwa ndio bandari kavu mizigo yote kutoka Dar es Salaam inayokwenda Uganda inashuka hapa mizigo yote inayotoka huku itapakia kwenye malori huko sehemu ya kushusha hapa ili kupakia kwenye treni kwenda Dar es Salaam na maeneo mengine fela oye misungwi oye fela oye hapa fela patakuwa kituo kikubwa sana ile ya Dar es Salaam imeshafika Dodoma imekamilika 
na treni ya majaribio ishapita na subiri tu mabeewa mengine ile shirika reli itangaze safari kutoka Dar es kwenda Dodoma kutoka Dodoma mpaka Maktopora nao ilishakwenda iko tayari na kutoka Maktopora mpaka Tabora ishapata mkandarasi mpaka Isaka si ndio tayari na Isaka kuja Mwanza tayari kwa hiyo reli hii naona imekamilika kwa namna fulani hivi kwa kila mkandarasi kupewa eneo na kila mmoja kujenga eneo lake sasa mchakato unaendelea kupata wa kujenga kutoka Tabora kwenda Kigoma mwisho wa reli hapo sasa tatakuwa nchi imekamilika na mheshimiwa waziri amesema tulikuwa tunasafiri masaa nane mpaka ishirini. sasa ni masaa manane tu unakunywa chai Mwanza hapa Kuimba hapa 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 Misungwi Fela unakunywa chai hapa Fela saa moja, unaondoka saa nane na nusu da chakula cha mchana da jipigeni makofi mtazamaji kama ilivyoelezwa awali eneo la Fela hapa wilaya ni Misungwi mkoa ni Mwanza ni eneo muhimu katika operesheni za reli ya kisasa ya SGR hasa kwa treni za mizigo kituo kikubwa cha treni za mizigo karakana ya ukarabati wa treni za kisasa na bandari kavu vitakuwa hapa waziri mkuu Kasim Majaliwa kwa kutambua dhana ya kwamba maendeleo ni sharti ya guse maisha ya watu anawakumbusha wana misungwi kuwa baada ya serikali kutimiza wajibu wake kwa kujenga miundombinu ya kisasa wanalo jukumu la kuchangamkia fursa aidha waziri mkuu Kasim Majaliwa ameeleza kuridhishwa na maendeleo ya kazi pamoja na kumtaka mkararasi kuongeza kasi na hatimaye kumaliza kazi haraka mepata habari njema hapa hapa patakuwa na bandari kavu maana yake ni nini kutakuwa na magala makubwa makubwa na ofisi za makampuni mbalimbali ya usafirishaji yatakuwa hapa tena makampuni hayo ya ndani ya nchi na kutoka nje ya nchi kuja kubeba mizigo yao na kusafirisha mizigo yao wito wana misungwi mjipange reli inajengwa na nyinyi mwanze kujipanga mjenge maeneo ya biashara mazuri mwanzishe biashara mtakazofanya na wageni hao wengi hapa kutakuwa na magari mengi tu yaingia toka ingia toka lala nyumba za kulala wageni msije shughuli zinafanya misungwi watu wakwenda kulala Mwanza mjini tutakuwa hamna faida na bandari kavu yenu jengeni hoteli hapa tafuteni viwanja mkurugenzi wa almashauri pima viwanja hapa vya kujenga mahoteli makubwa na nyumba za kulala wageni nzuri zijengwe hapa na nitafurahi sana kama na misungu wenyewe nyie ndio mnaanza kujenga wenyewe hapa msiache hiyo fursa mkisikia fursa ndio hiyo yale yanaoletwa hapa mmiyatumie na nyie mnufaike mimi nimeleta hiyo lakini pia vijana taendelea kupata ajira hapa za kufanya kazi mbalimbali madriver kutoka na malori hapa wala ambao mnafanya kaza kunyoa nywele zetu kwa mkasi wa moto hapa umeme si upo eh na shughuli mbalimbali kwa hiyo nilikuwa nitoe wito wangu na hiyo ndio kazi ile nileta taarifa nilizopata nzuri wanaendelea vizuri wamefikia asilimia 13 eh 14 ndio wanaanza kuweka hilo tuta waanze kuweka reli zenyewe na kule Mwanza kutakuwa na reli ya juu kwa sababu chini kutakuwa na barabara zile tutaki kuwasumbua tena bomu waiki bomu waiki hapana tunapanda juu 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 treni inakwenda juu juu mpaka mwisho Tanzania hii bwana treni za juu juu Mama Samia anatisha Mama Samia oye lakini mwisho ni washukuru sana kampuni yetu sisi sisi pamoja na si RCC mmeanza vizuri batuta fedha hatuna tutawalipa kila hatua ongezeni kasi ya ujenzi na muongeze muda wa kujenga usiku na mchana wajenzi wapo ongezeni vibarua tu mafundi wapo hao wote wamejaa wana msungwi watafanya kazi na nyie na wanatamani reli ianze mapema badala kumaliza tarehe 24 mwezi wa tano mwaka 2024 tumalize mapema zaidi ili kazi iendelee waziri mkuu kasi majaliwa amelipongeza na kulishukuru shirika la reli Tanzania TRC kwa kuendelea kusimamia vyema ujenzi wa reli hii ya kisasa ambayo ni mradi wa kimkakati na kihistoria nchini na mwisho mheshimiwa majaliwa ametoa wito kwa wote wanaohusika kuhakikisha vitendo vya uwezo vifaa vya ujenzi katika mradi vinakomeshwa 
Salamu za shukurani kwa kampuni yetu ya TRC kwa kazi mzuri ya usimamizi wa reli hii kutoka Dar es Salaam paka hii maeneo mengine mapya. Na mimi nimeshiriki kuja ukagua mara kadhaa kwenye reli yetu hii ya SGR kutoka Dar es Salaam mara nyingi tu nimeona jitihada zenu kazi mzuri mnazozifanya. Serikali na wategemea na Watanzania wanawategemea. Malizeni vizuri kazi hizi ili Watanzania waanze kupata matunda. Tunawategemea sana uwezo mnao na sababu zipo kwa sababu pia tunahitaji kuona mambo yanaenda vizuri. Sasa nyie wananchi hapa kuna tatizo tumeanza kuliona la kudonoa donoa vifaa vya ujenzi. Nondo kwenye karakana humu. Saruji mafuta ya magari. Nataka niwaambie hiyo haikubaliki. Mkuu wa jeshi ya polisi mkoa RPC na OCD, na OCD hakikisheni kampuni hii haipotezi mali zao wanapotujengea reli yetu wa Tanzania na yeyote atakayeingia kwenye wimbi hilo la kwenda kudokodokoa vifaa vya ujenzi hatua kazi za kisheria zimuandame sisi hatutaridhika kuona mradi unakwama ati kwa sababu miongoni mwetu kuna ambao hawapendi kuona mradi ukiendelea serikali na rais wetu wameridhia kutoa pesa nyingi popote anapozitafuta mama yetu nyie mnajua anavangaika leo anakuja kuwatengenezea sara ili tutoe fedha tena serikalini tuje tuzibe pengo haikubaliki wana misungwi kila mmoja awe mlinzi wa ujenzi wa reli yetu kusio na mtu anaiba saruji humu na ukiona mtu anakuja kukuuzia saruji muulize umeipata wapi saruji inapatikana dukani sio mkononi kwa mtu hili linalisema naomba tuzingatie kama kweli tunania kuona miradi yetu inakwenda mwisho inajengwa kwa viwango tusapoti tuwaunge mkono hawa katika kujenga kwao leo tuna ndugu zetu hawa kutoka nchi ya china nchi ya china ni rafiki na Tanzania tuna mahusiano miaka mingi tusingependa tuwaone wakinungunika kwa kukaa kwetu Tanzania kwa upande wake naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi mhandisi Kasekenya amesema kuwa awamu ya kwanza ya SGR kuanzia Dar es Salaam mpaka Mwanza yenye urefu wa kilomita 1219 itasaidia kupunguza muda wa safari kati ya majiji hayo makubwa nchini kutoka zaidi ya saa 18 mpaka saa 8 za safari lakini tu ni waeleze wananchi wa Fela wananchi wa Misungwi wilaya jirani na mkoa wa Mwanza kwamba reli hii ipo inajengwa kwa kiwango cha kimataifa reli ambayo ikikamilika yote kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza itakuwa na urefu wa kilomita 1219 mtakumbuka mlikuwa mnatumia masaa mangapi kutoka Mwanza hadi Dar es Salaam lakini itakapokuwa imekamilika kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam tutakuwa tunatumia masaa nane tu huko Dar es Salaam kwa upande wa shirika la reli Tanzania TRC, Kaimu Mkurugenzi Mkuu Bi Amina Lumuli amesema kuwa serikali imeendelea kutoa ushirikiano mkubwa katika malipo ya ukandarasi na kuwa hakuna mkandarasi anayedai malipo kwa kazi iliyokwishafanyika mpaka sasa. Mradi huu kwa ujumla wake ukiunganisha vipande vyote vitano utatumia zaidi ya trilioni 16.67 na kama alivyosema wazili kipande hiki kitachukua trilion 3.12 na vile vile serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekwishalipa kwa kazi zilizofanyika zaidi ya trilion 6.67 kwa sababu ni mradi wa design and build kwa hiyo kazi inapokamilika mkandarasi analeta certificate ya kazi aliyoifanya moja kwa moja inapelekwa na kulipwa kwa hiyo hatudaiwi kwa kazi iliyokwisha fanyika. Hiyo yote ni kazi inayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha Kaimu Mkurugenzi Mkuu ameeleza kuwa ujenzi wa reli hii umeajiri zaidi ya wafanyakazi 1500 kwa hatua za awali na kuwa baada ya kukamilika reli hii itaifanya TRC kutengeneza ajira zaidi ya kumi. Na kipande hiki kitakuwa na station kumi kikiwemo station ya Fela ambapo tupo 
na hapa pia tutakuwa na marshalling yard ambayo ni ya kuunganishia matreni pamoja na dry port kama ulivyokuwa umesema mizigo itakuwa inashuka hapa na kupandishwa kwenda uh, sehemu mbalimbali ikiwemo nchi jirani ya Uganda mradi huu kwa asilimia kubwa kwa upande wa mwanza umetoa ajira kwa watanzania takribani 5500 na, na bado unaendelea tunategemea tutakapokamilisha tutakuwa na wafanyakazi na moja. kwa upande wa fela tumeweka utaratibu kwa wale ambao wanahitaji ajira wanakwenda kwa afsa mtendaji na kuandikisha majina yao zinapotokea nafasi basi wanakuja kufanyiwa usairi na wale watakaopita wanaajiliwa na mkandarasi kwa hiyo imetoa ajira nyingi sana na bado tunaendelea kwa kadri kazi zitakavyokuwa zinaendelea lakini kama tunavyosafahamu leli ni kichocheo cha uchumi tunategemea miji midogo midogo itakuwa katika maeneo hasa yale tunayojenga station na kuwawezesha watanzania kujiajili na vile vile kuajiliwa vile vile tunategemea kwamba baada ya kukamilika vipande hivi vyote basi TRC peke yake ina uwezo wa kuajili wafanyakazi zaidi ya elfu kumi ambapo tutakuwa tumeongeza wigo wa ajira kwa watanzania mtazamaji wa kipindi cha reli na matukio mara baada ya kutamatisha ziara hii ya mheshimiwa waziri mkuu Kasi Majaliwa na pana nafasi ya kuzungumza hapa na mbunge wa Jimbo la Misungwi mheshimiwa Alexander Nyeti. Nyinyi ndio mko huku na mnajionea mambo yanavyoendelea. Wengine wanasikia tu kupitia vyombo vya habari na ziara kama hizi za viongozi. Sijui ninyi wenyeji mnasemaje kuhusu mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Kwa kweli ni faraja kubwa sana. Unajua mradi huu ni mradi mkubwa na mradi huu hata kabla hujaanza kutumika tayari tumeshaanza kuona faida yake. Tumeshaanza tumeshaanza kuona faida ya ajira. Uchumi wa eneo hili umebadilika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo niseme tu kwa kweli tumefarijika sana na mradi huu. Tunahusubiri kwa hamu kamilike na tunaipongeza sana serikali ya wa mia sita kwa kuendeleza miladi mama iliyokuwa imeachwa na wa mia tano na tuna imani kwamba miladi hii itakamilika na inapokamilika basi itanufaisha Watanzania wote kwa ujumla. Katika hotuba yake Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa moja kati ya mambo ambayo amesisitiza ni swala zima la ulinzi na usalama kwa maana ya katika eneo la mradi na amegusia hapa ule wizi mdogo mdogo. Labda ninyi kama viongozi kwa upande wa eneo hili sasa ambao mnaguswa na mradi sijui nini ambacho mnaweza kuambia wananchi ama jitihada gani ambazo mnazichukua kuhakikisha kwamba mradi huu unakwenda kama ambavyo inatarajiwa kwa eneo hilo la ulinzi na usalama. Kwanza jambo la kwanza ni kwamba mradi huu ni wa kwetu. Huu sio mradi wa serikali. Haya mambo ya mradi wa serikali ni maelezo tu lakini mradi huu ni wa kwetu sisi tunaoletoa mradi huu na serikali. Sasa cha kwanza ambacho naweza nikasema ni kwamba wananchi lazima tuwe wazalendo kulinda rasilimali za hapa kwa sababu hizi rasilimali huyu mkandarasi anakuja anajenga lakini ataondoka mradi atauacha hapa na haya aliyosema mheshimiwa waziri mkuu mimi nafikiri haya ni maelekezo kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama lakini hata kwa ngazi yetu ya wilaya ametoa maelekezo sisi viongozi tujitathmini tujitafakari namna ya kuja kuweka ulinzi mzuri hapa nadhani mheshimiwa DC amesikia RC amesikia kamati za ulinzi zote za vijiji za kata za talafa za mkoa za wilaya zote wamesikia na baada ya hapa na hakika watakwenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba watu wetu na miradi hii inakwenda kusimama katika inavyotakiwa asante sana mheshimiwa asante sana shukrani sana mtazamaji Reli na matukio pia ilipata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wanamisungwi waliojitokeza katika ziara hii ya waziri mkuu Kassim Majaliwa. Kwa kweli kwa ziara hii ya mheshimiwa waziri nimevutia kwa sababu tumetambua kabisa utekelezaji wa nchi jinsi ambavyo inasimamia miradi. Ni swala la msingi kwa sababu inatakiwa ulinzi uboreshwe kwa sababu mtu anapokuwa anachukua mali ya mradi fulani anakuwa anahitaki mradi wao uendelee sababu unapokuwa unachukua kitu fulani kilichowekwa kwa ajili ya kukamilisha mradi na mashu unapochukua unakuwa umeharibu unakuwa umekwamisha mradi kuendelea kwa hiyo mimi ninachokiomba tu salama wa polisi uendelee kuweka mikakati zaidi ya kusimamia ili uonekano one, mtu atakapoonekana kwa hiyo sheria za sheria za nchi ziweze ziweze nani yaani mimi ninavyoona watoto wetu wajirinze kabisa wasiwe wanadoko wadokoa katika kitu cha ujenzi kwa sababu kinachotegemea ujenzi usudi maendeleo yetu ya Tanzania yasonge mbele
tupate manufaa makubwa katika nchi yetu kwa sababu yanayotokea kule kipindi cha nyuma cha wazee wa zamani yalikuwa ni magumu sasa hivi tunashukuru tulikuwa hatutegemei tutapata barabara la juu la, la kupitia reli yetu hii lakini sasa hivi tuleni tumetengenezea ya kisasa ya kupita juu alikuwa hatutegemei hata kama wakina babu wakina bibi wa zamani wakitoka kama tuende kwa watu tunakufa tunarudi wangekuja wakapata mafanikio makubwa na wakatoa shangwe kubwa tukashukuru sana ah mimi nawaambia na tu hivi kwa kwamba wanaoiba wanatakiwa wasibe kwa sababu huyo mradi ndo nafasi yetu sisi wa Tanzania kwa hasa kabisa sisi misungwi naomba kabisa na washauri kwa vijana mali tufanye kazi tu kwa bidii tusiibe kuiba ni kitu mbaya sana kwanza kuiba inasababisha mradi urudi nyuma lakini tu, tusipoiba mradi unaisha mapenzi sana Na mtazamaji wa kipindi cha reli na matukio ilikuwa ni ziara ya mheshimiwa waziri mkuu Kassim Majaliwa katika mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa SGR kipande cha tano cha kutoka Mwanza mpaka Isaka kitembelea eneo hili la Fela wilaya ni Misungwi mkoa ni Mwanza ambapo wamejionea eh, maendeleo ya ujenzi kwa upande wa reli hii ya kisasa kwa kipande hiki pamoja na kupata maelezo mbalimbali kuhusiana na eneo hili ambalo litahusisha kituo cha mizigo pamoja na eneo la karakana ya reli ya kisasa kwa maana ya treni za kisasa zinazotumia umeme. Jina langu ni Hamed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea kipindi cha reli na matukio hakina la ziada kwa leo hii. Asante na kwa heri kwa sasa. So